హాయ్ ఎవరి వన్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ నేను మీకు ఆకుకూర చికెన్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి ఇది దీనికోసం నేను మిక్సీలో రెండు కట్టలు పాలకూర తీసుకున్నాను ఒక కట్ట చిక్క కూర తీసుకున్నాను ఒక కట్ట పుదీనా తీసుకున్నాను వన్ స్మాల్ కట్ట కొత్తిమీర తీసుకున్నాను ఫైవ్ టు సిక్స్ వరకు నేను పచ్చిమిర్చి తీసేసుకున్నాను ఇవన్నీ బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలండి యాక్చువల్లీ నేను ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకున్నానో కూడా నేను వీడియో తీసాను బట్ ఆ క్లిప్ నాకు డిలీట్ అయిపోయింది కొంచెం లిటిల్ బిట్ వాటర్ పోయాలి ఎక్కువ వాటర్ పోయకూడదు ఆల్రెడీ ఆ కూరలో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి లిటిల్ బిట్ వాటర్ పోసుకొని ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసేసుకోవాలండి మనం దీన్ని కొంత లేదు దీంట్లోనే నేను కొంచెం చెక్క లవంగ కూడా వేసుకున్నాను మిరియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ నేను మిరియాలు వేయలేదు మిరియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు కారం అనేది అసలు యూజ్ చేయకుండా టెన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కూడా అవసరం లేదు టెన్ పచ్చిమిర్చి తీసేసుకుంటే చాలు స్పైసీనెస్ బట్ ఫిఫ్టీన్ తీసుకోవచ్చు టెన్ పచ్చిమిర్చి తీసుకో అన్ని పచ్చిమిర్చి తీసుకోలే నేను ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను ఆనియన్స్ గోల్డెన్ ఫ్రై వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి కొంచెం అయిపోయిన తర్వాత హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకోవాలండి హాఫ్ కేజీ చికెన్లో ఉప్పు కా ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసి కలిపేసేస్తున్నాను ఒక ఫోర్ ఫోర్ మినిట్స్ వరకు మనం మూత తీయకుండా మూత పెట్టేసేసుకొని వదిలేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం చేతి ప్రిపేర్ చేసిన పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే నేను ఉప్పు పసుపు ఇంకా ఆనియన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసేసాను వేసేసేసి మూత పెట్టేసేస్తున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టేసి ఇంకా నాకు చికెన్ ఉడుకుతూ ఉంటుందండి నేను మా పాప కోసం ఒక టెన్ పీసెస్ పక్కన పెట్టాను తనకి పకోడి ఇలా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కిందకి పెడదాము అనేసేసి దాంట్లో నేను ఉప్పు కారం కొంచెం ఈ లిటిల్ బిట్ కారం ఉప్పు కారం పసుపు ఒక వన్ బీట్ ఒక ఎగ్ బీట్ చేసి వేసాను దాంట్లో ఫస్ట్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేస్తాను కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి కలిపాక గోధుమ పిండి వేసి కలుపుతానండి నేను చూపిస్తాను కలిపిన తర్వాత అండి ఒక స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసాను తర్వాత ఒక వన్ స్పూన్ గోధుమ ఉండి వేసి కలిపాను కొంచెం ధనియాల పొడి వేసానండి ఎందుకంటే కారం నేను ఎక్కువ వేయలేదు కాబట్టి కొంచెం లైట్గా కొంచెం మసాలా అన్నది చికెన్కి పడాలి కాబట్టి ఆ ధనియాల పొడి వేసేసేసి కలిపేసేసుకున్నాను నేను నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేసుకుంటానండి ఈవినింగ్ ఫ్రై చేసే ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నేను ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసేసేసి ఫ్రై చేసేస్తానండి బాగుంటుంది పక్కోడి నేను పక్కోడి వేసాక కూడా మీకు చూపిస్తానండి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటుంది లోపల సాఫ్ట్ ఉంటుంది పైన క్రిస్పీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మనం చికెన్ కర్రీలోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి చికెన్ నుంచి వాటర్ వచ్చేసాయి కదా ఆఫ్ కూడా కాదండి ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు చికెన్ కుక్ అయితే చాలు మనం ఏదైతే పేస్ట్ చేసుకున్నామో ఆ పేస్ట్ ఇప్పుడు వేసేసుకోవాలండి ఏదైతే ఆకుకూర మనం పోస్ట్ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పేస్ట్ వేసేసేసి మనం కడిగేసి ఇంకో టమాటా వేయకూడదండి ఇందులో నేను ఇందులో ఇంకొంచెం వాటర్ పోసి పోసుకుంటాను అండి నేను ఆ పేస్ట్ మొత్తం వేసేసుకున్నాను మిక్సీలో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కూడా వేసేసుకున్నాను ఒక టూ స్పూన్స్ నేను పెరిగి వేసుకున్నానండి వేసుకుంటే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు బట్ నాకు పెరిగి ఇంకా అయిపోయింది సో నేను ఓన్లీ ఒక టూ స్పూన్స్ పెరుగు మాత్రమే వేసేసాను ఇదే స్టేజ్లో మనం కారం కూడా వేసేసుకోవాలండి కారం కూడా వేసేసేసి నేను కలిపేసేసి మూత పెట్టేసేస్తాను చూపిస్తాను చూడండి హాఫ్ టూ టేబుల్ స్పూన్ చాలండి కారం నేను మనం పచ్చిమిర్చి వేసాను కదా బాగా సో అవసరం లేదు నార్మల్ అయితే ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటేనే గ్రీన్ గ్రీన్గా చాలా బాగుంటుందండి ఎప్పుడు ఒకటే రొటీన్లో కూడా చికెన్ చేసుకోకూడదు నాకు అలా అనిపిస్తుంది బట్ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది నాకు మాత్రం రొటీన్ నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తింటున్నాము అనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు అదే చికెన్ కాకుండా ఇలా మెంతుకూర కూడా ట్రై చేశానండి నేను ఒకసారి మెంతుకూర వేస్తాను ఒక్కొక్క ఇది ఇది మాత్రం బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది పీసెస్ కూడా ఇలాగే పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి ఈ వాటర్ సరిపోతుందండి ఇది వాటర్ అంతా ఇప్పుడు నేను ఒక మినిమం ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టేసి వదిలేస్తానండి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసుకొని మనం పౌడర్ మసాలా వేసేసుకొని టూ త్రీ మినిట్స్ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది నేను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ నేను వదిలేసేస్తాను ఇంకా టెన్ మినిట్స్ తర్వాత నేను చూసానండి చూడండి ఎంత బాగా కుక్ అయిపోతుందో కదా ఇంకా కొంచెం ఒక ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి పడాలండి ఇది నేను దీంట్లో ఇంకా మనం ఏదైతే పౌడర్ మసాలా ఉందో ధనియాల పొడి అది కూడా వేసేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నేను మూత పెట్టేస్తాను కొత్తిమీర మనం ఆల్రెడీ వేసుకున్నాం కదండి సో ఇంకా అందుకే నేను ఏం వేయట్లేదు వేసుకోవాలంటే లాస్ట్కి గార్నిషింగ్ కింద వేసుకోవచ్చు నేను ఆల
ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ చికెన్ కుక్ అయిపోయింది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం పెట్టేసేసుకుంటే ఫినిష్ అండి రోటీస్లోకి చాలా బాగుంటుంది రోటీస్కి పూరీకి రైస్లో కూడా బాగుంటుంది బట్ చెప్తున్నాను ఈవినింగ్ మార్నింగ్ టైమ్కి కానీ రోటీస్కి చపాతీకి కూడా పూరీకి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే అండి ఇంకా చూడండి అయిపోయింది ఇంకా కర్రీ బాగా దగ్గర పడిపోయింది కదా ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేసుకుంటాను నేను కొంచెం చల్లబడ్డాక ఇంకా కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేస్తుందండి సో అందుకే ఈ కన్స్టెన్సీలో ఉన్నప్పుడు నేను ఆఫ్ చేసుకుంటాను ఇంకా మీకు పలచగా కావాలంటే మీరు ఇంకా ముందు ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకోవచ్చు నాకేంటంటే కొంచెం ఇది వేడిగా ఉంది కదా చల్లబడ్డాక ఇంకా కొంచెం చిక్కపడిపోతుంది అనమాట సో అందుకే ఇంకా నేను ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను ప్లీజ్ కూడా చూడండి నేను బాగా ఉడికింది కట్ అయిపోతుంది సో నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటానండి రైస్ కూడా అయిపోయింది టైం ఇంకా ట్వెల్వ్ అయిపోయింది ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇంకా నేను కూర్చొని మా పాపని తీసుకురావడానికి వెళ్తాను కొత్తిమీర కావాలనుకుంటే చల్లుకోవచ్చు అండి నేను ఇందాక మిక్సీలో వేసాను కాబట్టి నేను మళ్ళీ వేయలేదు కావాలనుకుంటే మీకు వేసుకుంటాను ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి పెట్టేస్తాను దగ్గర పడిపోతుంది చల్లగా అయ్యాక రావడం రావడమే తను బిస్కెట్ అడిగిందండి నార్మల్ గా అసలు బిస్కెట్స్ కూడా తినదు బిస్కెట్ ప్యాకెట్ చూసి బిస్కెట్ ఇవ్వమంటే ఇచ్చాను చూద్దాం ఆ టూ బిస్కెట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే మా పాప చాలా గ్రేట్ కదా ఏం చెప్పారు రా స్కూల్ లో ఇవాళ క్లాస్ లో ఏం చెప్పారు స్కూల్ లో ఇవాళ చెప్పు స్కూల్లో యానివర్సరీ అంటండి నెక్స్ట్ మంత్ ఫిబ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ సెవెంటీన్ కన్ఫర్మ్ చేస్తా అన్నారు దానికోసం డ్యాన్స్ ఉంటుందంట సో డ్యాన్స్లో జాయిన్ చేయాలా వద్దా అని ఈవినింగ్ మా హస్బెండ్ వచ్చాక ఇంకా మేము డిసైడ్ చేసుకుంటాము మా పాప లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత మేము మళ్ళీ కలుసుకుంటానండి బాయ్ చెప్పరా బిస్కెట్ చూపించు చూపించు బిస్కెట్ బాయ్ చూడండి భవిష్య బుట్టలన్నీ మడతేసేస్తే ఎలా అయితే అన్ని తీసేసేసిందో బద్మాష్ మొత్తం ఫోల్డ్ చేసినవన్నీ పడేసేసి ఇప్పుడు ఎవరు ఫోల్డ్ చేస్తారు అవన్నీ మమ్మీయా నువ్వా మమ్మీయా నువ్వా బయట తిందాం మమ్మీ అని చెప్పి అమ్మా ఇస్తాను చూపిస్తున్నాను ఒకసారి నువ్వు చూపిస్తావా అయితే ఇలా చూపించు మరి అయితే తనకి ఆన్ చేసి ఇవ్వాలంటండి ఒక్క నిమిషం చూపి మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తూ వింటే ఆన్ తింటూ చూపించు తనకి ఆఫ్ నేను రైస్ పెట్టేసేస్తానండి తర్వాత ఒక టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ కర్డ్ రైస్ పెడతాను ఎందుకంటే ఒకటేసారిగా మొత్తం అస్సలు తినదు అన్నము చాలా తక్కువ తింటుంది సరిగ్గా కూర్చో సిట్ ప్రాపర్లీ రోహిష్య సిట్ ప్రాపర్లీ ఓకే అండి తనకి రైస్ పెట్టేసి నేను ఇంకా మళ్ళీ కలుస్తాను మిమ్మల్ని రోహిష్య హాయ్ చెప్పు హాయ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ ఉసిరికాయ పచ్చడి మా హస్బెండ్ తీసు మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చారండి ఉసిరికాయలు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇచ్చారంట సో ఉసిరికాయలు పచ్చడానికి నేను ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను ఒక్కదాన్ని ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్గా అంటే నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఓన్గా సో నేను మా పక్క కింద ఆంటీని హెల్ప్ తీసుకొని నేను చేస్తున్నాను అర కేజీ ఆవాలు ఒక పావు కేజీ మెంతులు ఎందులు తీసుకున్నామండి ఆఫ్ అనమాట అది వన్ కప్ అయితే ఇది హాఫ్ కప్ అనుకోండి అలా తీసుకొని వాటిని నేను బాగా రోస్ట్ చేసేసి పౌడర్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసేసుకున్నానండి ఈ ఉసిరికాయలు ఉంటాయి కదండి బాగా పెద్దగా ఉండాలి ఉసిరికాయలు ఈ ఉసిరికాయలని నేను ఏం చేశానంటే బాగా కడిగేసేసుకొని తుడిచేశానండి ఆరబెట్టడం కూడా కాదు ఎండకు కూడా ఆరబెట్టకూడదు కడిగేసేసేసుకొని తుడిచేసిన తర్వాత అక్కడ వాటికి చాకుతో లైట్గా ఘాటు పెట్టుకున్నానండి మీకు ఆ ఘాటును కూడా నేను చూపిస్తాను అలా ఘాటు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైతే మసాలా అంతా పెడతామో అది లోపల వరకు వెళ్తుంది ఇక చూడండి అలా నేను ఘాటు పెట్టుకున్నాను అనమాట అలా ఘాటు పెట్టేసేసుకొని వాటన్నిటినీ కదా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి మనం పచ్చడికి అయితే ఏ ఆయిల్ అయితే యూజ్ చేస్తామో ఆ ఆయిలే యూజ్ చేసేసి వాటిని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేసేసేయాలి బాగా బాగా అంటే కూడా ఓవర్గా కాదు అది కొంచెం 
మరీ ఓ సాఫ్ట్ అయిపోకూడదండి ఉసిరికాయలు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మీరు చూస్తూ ఉండండి మీకు ఎంతవరకు నేను ఫ్రై చేస్తున్నానో మీకే అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఇవి కడిగేసేసేసుకొని బాగా క్లీన్ చేసుకొని తుడుచుకోవాలండి తడి అస్సలు ఉంటే పచ్చడి పాడైపోతుంది సో తడి అనేది అస్సలు ఉండకూడదు అనమాట బాగా మనం క్లాత్తో కూడా తుడిచేసేసేసుకోవాలి తుడిచేసేసుకొని వీటన్నిటిని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా ఫ్రై చేసుకొని నేను పక్కన పెట్టుకున్నాను అన్ని ఉసిరికాయల్ని కూడా అలా ఉసిరికాయలకి ఆ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మసాలాకి ఒక హాఫ్ కేజీ చింతపండు తీసుకోవాలంట అండి హాఫ్ కేజీ చింతపండును తీసుకొని దాన్ని మనం బాగా వాటర్లో వేడి వాటర్లో వేసేస్తే నానిపోతుంది కదా నానిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఈ విధంగా మనం దాని గుజ్జు అంతా తీసేసేసుకోవాలి కొంచెం కూడా అవి అవి రాకూడదు ఓన్లీ గుజ్జు మాత్రమే తీసుకోవాలి నేను మా పాప వాష్రూమ్ వస్తుందండి సైడ్కి వెళ్ళానండి అప్పుడు ఆంటీ ఉప్పు కారం వేసేసారు సో మీకు ఆ క్లిప్ చూపించలే సారీ అండి బట్ నేను చెప్తాను ఎంత క్వాంటిటీలో ఆంటీ వేసారు నేను మీకు చెప్తానండి పచ్చడికి వేసే కారమే వేసుకోవాలి మామూలుగా మనం ఇంట్లో మామిడికాయ పచ్చడికి ఏదైతే వేసుకుంటామో అదే ఆ డబ్బా ఉంది కదండి ఆ డబ్బాతో రెండు డబ్బాల ఉప్పు రెండు డబ్బాల కారము అండ్ ఏదైతే మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్న ఆ మెంతులు అను ఆవాలు మనం రోస్ట్ చేసుకొని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాము అది ఒక రెండు డబ్బాలు అండి ఆ పౌడర్ అంటే మూడు సేమ్ ఈక్వల్ లెవెల్లో ఉండాలి రెండు డబ్బాలు ఉప్పు రెండు డబ్బాల కారం రెండు డబ్బాలది పౌడర్ వేసుకున్నాము ఆ క్వాంటిటీ ఎలా తీసుకున్నామంటే హాఫ్ కేజీ ఆవాలకి పావు కేజీ మెంతులు తీసేసుకొని దాన్ని వితౌట్ ఆయిల్ బాండీలో బాగా ఫ్రై చేయాలి బాగా ఫ్రై అయితేనే మనకి పౌడర్ అనేది మెత్తగా అయిపోతుంది చాలా చాలా ఫైన్ పౌడర్గా అవ్వాలని చెప్పారండి నేను ఫస్ట్ వేసి తీసుకొచ్చాక అంటే ఇంకా కావాలి అంటే నేను ఇంకా బాగా ఫైన్గా పౌడర్ చేశాను దాంట్లోకి ఒక హాఫ్ కేజీ గార్లిక్ వెల్లుల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదండి హాఫ్ కేజీ వెల్లుల్లిపాయలు కూడా మిక్సీ వేసి పెట్టుకోవాలి ఈ క్వాంటిటీకి హాఫ్ కేజీ కావాలి చింతపండు కూడా హాఫ్ కేజీయే అండి హాఫ్ కేజీ చింతపండుని మనం హాట్ వాటర్లో వేసేసేసుకొని బాగా దాన్ని గుజ్జు అంతా తీసుకున్నాం కదా దాన్ని మనం చింతపండు పిల్లారికి ఏ విధంగా అయితే ఉడకబెట్టుకుంటామో అలాగే ఉడకబెట్టుకోవాలి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టాలి అంటే అది చల్లబడ్డాలండి చల్లబడ్డాక మాత్రమే వేయాలంట లేకపోతే పచ్చడి అనేది చేదుతనం వస్తుంది అని చెప్పారా అంటే సో చల్ల పెడుతున్నారు ఏవైతే మనం పౌడర్ ఉప్పు కారం ఇవి మసాలా వేసామో అవన్నీ బాగా కలుపుతున్నారు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా మిక్సీ వేసి పెట్టాను అండ్ అలాగే ఒక పది నిమ్మకాయల దాకా రసం తీసి పెట్టామండి పది నిమ్మకాయల రసం కూడా వేసుకోవాలి అన్నారు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది కొంతమంది చింతపండు కాకుండా ఒట్టి నిమ్మకాయల రసమే తీసి వేసుకోవాలి అంటే కనుక మినిమం ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ నిమ్మకాయలు పడతాయి అని చెప్పారు ఆంటీ సో మీకు ఎందుకు అప్పటికప్పుడు కనుక్కున్నాం కాబట్టి రెండు మిక్స్ చేసాము మేము ఇది మా హస్బెండ్ చాలా సడన్గా తెచ్చారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఎవరో ఇచ్చారంట కాయలు తోటవి అంట చాలా బాగున్నాయండి ఏమాత్రం ఏమీ లేవు చాలా చాలా బాగున్నాయి అందుకే అప్పటికప్పుడు అనుకొని చేసేస్తున్నాము ముందే నాకు తెలిసి ఉండే మీకు కంపల్సరిగా షేర్ చేసేదాన్ని ఇవాళ నేను ఈ రెసిపీ చేస్తున్నాను అండి అనేసేసి బట్ అసలు చాలా సడన్గా చే సడన్గా తెచ్చారు మా హస్బెండ్ ఈ చింతపండు చల్లగా అయిపోయాక ఆ చింతపండు నేను పోసేసానండి ఆంటీ కలుపుతున్నారు చల్లగా అయ్యాక మాత్రమే కలుపుకోవాలంట అండి ఆయిల్ అయితే ఉసిరికాయల్ని ఫ్రై చేసాము ఆయిల్ పోసేసాము ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ ఇంకా వేరే ఇంకా ఆయిల్ పడుతుంది ఇంకా ఆయిల్ వేడి చేస్తున్నాము ఆయిల్ వేడి చేయాలంటే గోరువెచ్చగా కాదు కొంచెం ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వాలి హీట్ అయిన తర్వాత ఆయిల్ని చల్లబెట్టాలి చల్లగా అయిన తర్వాత మాత్రమే ఆయిల్ కూడా దీంట్లో వేయాలి ముందే అలా వేసేస్తే వేడిగా ఉన్నది వేస్తే కనుక పచ్చడి చేదు వస్తుంది అని చెప్పారు సో ఆయిల్ని కూడా ఆంటీ చల్లబెడుతున్నారు నిమ్మకాయలు గుజ్జు తీసాను కాబట్టి దాన్ని వడగట్టి పోసేసేస్తున్నారు అలా జాగ్రత్తగా వడగట్టాలండి ఏమాత్రం గింజ తొక్కలు కూడా రాకూడదు కదా ఒక్క గింజ వచ్చినా సరే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది సో జాగ్రత్తగా వడగట్టుకుంటున్నాము వడగట్టుకొని ఆ నిమ్మకాయలు కూడా వడగట్టేసేసుకొని అన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇంకా ఆయిల్ కూడా పొయ్యి మీద ఉందండి వేడి అవుతూ ఉంది ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నారు మా పాప అయితే మాత్రం నేను వీడియోస్ చేయడం అలవాటు అయ్యి ఏం తిన్నా కూడా నేను చూపిస్తాను ఫోన్ చూపిస్తా ఫోన్ చూపిస్తా అంటూ ఉంది ఈ వెల్లుల్లిపాయలు ఏదైతే మనం పేస్ట్ చేసుకున్నామో అది వేసేస్తున్నాము వాటర్ ఏమీ పోయకూడదండి అవి ఎంతవరకు గ్రైండ్ అయితే అంతవరకు మాత్రమే గ్రైండ్ చేసేసి వేసేయాలి వాటర్ పోస్తే ఇంకా పచ్చడి పాడైపోతుంది కదండి ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిందే చాలా సడన్గా తెచ్చారండి బట్ కాయలు మాత్రం చాలా ఎమ్మీగా ఉన్నాయి అసలు అంటే ఎక్కడ కూడా కొంచెం కూడా మచ్చ చిన్నగా బ్లాక్ మచ్చలు వస్తూ ఉంటాయి కదా కాయలకి అలా అస్సలు లేవండి చాలా చాలా బాగున్నాయి కాయలు మాత్రం నేను ఆంటీ హెల్ప్ తీసుకొని చేస్తున్నాను 
ఆయిల్ బాగా ఇంకా కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉందని ఆంటీ దాన్ని చల్ల పెడుతున్నారు నేను మామిడికాయ పచ్చడి మాత్రం ఇంట్లోనే పడతానండి బట్ ఉసిరికాయ నేను ఇంతటికి ఎప్పుడు పట్టలేదు టమాటా పచ్చడి అయితే మాత్రం నాకు మా పెద్దమ్మ పంపిస్తుంది ఇది నేను పట్టలేదు సరే ఇంక ఎలాగోలా చేస్తానులే అంటే వద్దు ఆంటీ హెల్ప్ తీసుకో ఒక్కదాన్ని పాపతో ఎలా చేస్తావు అన్నారు అందుకని కొంచెం ఆంటీ హెల్ప్ తీసుకొని నేను చేస్తున్నాను ఏమేమి కావాలో అన్నీ తెప్పించాను ఎలా చేయమని గుజ్జు తీయాలి అవి తీయమంటే ఆంటీ చెప్పారు అన్ని మసాలా వేసి అన్నీ వేసి ఇచ్చాను తర్వాత ఇంకా ఆంటీ కలుపుతున్నారు ఆంటీ మాత్రం చాలా చాలా కలర్ఫుల్ గా రెడ్ గా చాలా బాగుందండి త్రీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ కలిపి తినాలమ్మా అప్పుడు నేను నీకు ఇస్తాను మా దగ్గర పెట్టుకుని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ డైలీ కొంచెం కలుపుతాను నీకు ఆ తర్వాత ఇస్తాను అన్నారు ఆంటీ తిన్నాక మాత్రం టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను మీకు షేర్ చేస్తాను బట్ చూ మాత్రం చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉందండి ఎమ్మి ఎమ్మి ఉసిరికాయ పచ్చడి ఫినిష్ అయిపోయిందండి చూడండి ఎంత రెడ్డిష్ గా ఎంత బాగుందో లుక్ మాత్రం చాలా బాగుంది సో నేను పిక్కిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను నా రొటీన్కి వచ్చేసానండి టైం ఆల్రెడీ క్వార్టర్ టు సెవెన్ అయిపోయింది నేను మార్నింగ్ మా పాప కోసం చికెన్ పక్కన తీసి కలిపి పెట్టాను కదా అది నేను పిక్కిల్ కలిపే ముందే పక్కన చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఐ మీన్ ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి బయటకు తీసేసి నేను వెళ్ళాను ఇప్పుడు నేను ఫ్రై చేసేస్తున్నానండి ఎందుకంటే టైం సెవెన్ అయిపోతుంది తను ఇంకా నిద్రకు వచ్చేసేస్తుంది ఈ మార్నింగ్ అంతా పడుకోకుండా ఉండడం వల్ల ఈవినింగ్ తొందరగా ఎయిట్ కల్లా నిద్ర వచ్చేస్తుంది నేను తనని కొంచెం సేపు నెగ్లెక్ట్ చేశాను అంటే సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ అయ్యాక అప్పుడు నిద్ర పోయిందంటే ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడు లేచి ఎప్పుడు తిని ఎప్పుడు పడుకుంటారు అనేసేసి నేను పడుకో పెట్టనండి చూడండి అలా బాగా ఫ్రై చేసేసేసుకోవాలి ఇక్కడ రసం పెట్టుకున్నాను పాపకి సైడ్ డిష్కి ఇక మార్నింగ్ కర్రీ అయిపోయిందండి సో రసం ఇవి కాంబినేషన్ బాగుంటాయి కదా తొందరగా డైజెస్ట్ కూడా అవుతాయి అనమాట హాయ్ ఎవ్రీ వన్ మార్నింగ్ నుంచి నేను ఇవాళ డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నానండి మీతో ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాను పచ్చడి పట్టేసేసి చికెన్ పకోడీ చేసి పాపకి రైస్ పెట్టేసేసి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసేసి క్వార్టర్ టు ఎయిట్ అయింది ఎందుకంటే పడుకోవడానికి చాలా రెడీగా ఉంది నేను ఆల్రెడీ చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడే కొంచెం లైట్గా అలా ఇలా ఇలా కన్ను మూసేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు పడుకుని పోతుంది నేను ఈ వ్లాగ్ని వాళ్ళు ఇక్కడే ఏం చేస్తున్నానండి నేను దీన్ని వాళ్ళు నైట్ ఎడిట్ చేసి మీకు రేపు మార్నింగ్ పోస్ట్ చేస్తాను ఇవాళ చేసింది మాత్రం బాయ్ ఎవ్రీ వన్ టేక్ కే ప్లీజ్ అందరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో అందరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఎవరికైతే ఎవరైతే నా వీడియో చూస్తున్నారో వాళ్ళ వాళ్ళు కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సే బాయ్ బాయ్ షే బాయ్ ఫ్లైంగ్ సార్ ఫ్లైంగ్ సార్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ నో ఫిట్ ప్రాపర్లీ ఓకే బాయ్ అండి